好，欢迎回来，新闻大白话，我们来关注一下这个习近平访问。呃，欧洲哦，现在目前看起来成果非常的丰硕。那当然，法国这边拿到了大单呐、啊，因为他们现在达成了四个联合声明，还有十八个合作协议的文件哦。那中法两国他们在金融、这个核能。呃，航空、呃，制造，然后新能源这些领域啊，都有达成一些共识。那还有呢，马克宏曾经哦，就是在雨果当中啊，他就说变成了这个中法的通关密语哦。他用这本书来抓住了习近平的心吗？<笑>就这样子的一些相关报道。那习近平是送了这个包法利夫人给这个马克宏，然后赠送这个雨果诗集《陈思集》哦，就双方有这样的一个交流，也使得这个中法哦，好像哎有一。一些文化上面的一些，就是在在这一次哦，又有,有一些新的火花。那再来，我们看一下，二零一五年的时候，联合国的气候变迁。变化的这个巴黎大会上面，习近平其实就引用了这个雨果悲惨世界当中的一句话哦：“最大的决心会产生最高的智慧哦。”因此啊，这也变成这一回为什么我们讲说叫做通关密语的原因。那其实这一次习近平去到了欧洲，也送上了礼包啊，因为他延长了法国、德国十二个国家的免签，换句话说就是要拉近中国大陆跟欧洲的距离哦。延到二零二五年底，那习近平说现在正在谋划更进一步。部的来深化改革重大的一些举措，希望这个法国向中国大陆出产更多的产品哦。那所以其实像很多大陆的一些官方媒体也都有，哎，从法国的农场到这个中国的餐桌啊，都有一系列的报道，感觉上面现在中法的关系真的是来到一个新的高峰哦。那另外，习近平在这一次的这个访欧行程当中，另外一个重点就是塞尔维亚。大家知道，这次习近平去塞尔维亚也是塞尔维亚期盼已久啊，特别是这个武器期哦。在疫情期间，他们其实是没有疫苗的、哦。那他那时候还讲到哽咽，就是说啊，谢谢中国这个好朋友，在我们最困难的时候给予我们疫苗的协助、哦。所以当时这个这个武器企业就不断不断的在邀请习近平，希望能够赶快有这个来自中国的友人能够来到塞尔维亚。那我们看到习近平抵达了这个贝尔格莱德之后呢，就开始展开对于塞尔维亚的一个国事访问。他乘坐的专机进入到塞尔维亚的领。空，那他们还派出了两架空军的战机升空护航哦。那事实上，这个塞尔维亚也是一直不断跟中国大陆在买买武器啊，也是他的一个这个中方制造的一个爱用者。那武器其夫妻当然是来赶紧来迎接这个习近平的到来，那还包含了他们这个前总统也都到了，这个议长也都到了，能够所有的这个哇大人物在塞尔维亚这边大人物全部通通都来迎接哦，因为他们说他们非常的开心，就是很盼。盼呀盼的盼了好久，终于等到了习近平的来访哦。那塞尔维亚其实你看到街头处处早就已经挂满了这个五星旗哦，甚至在他们这个习近平还在法国的时候，这边全部都已经布置好在等着了。那其实二零一六年开始，五星旗有讲说我们已经邀请了这个大陆的领导人习近平已经有十五次啦，终于是成功了。那习近平在访问前夕呢，中方就解除了对于塞尔维亚的禽流感警示哦，也当做。是一个哎，好像来之前的一个礼物哎，所以双方的关系也是这样子，在透过我们这些画面跟这个描述哦，也可以看出来他们的这个关系的密切。当然，还有一个非常关键的一个事件，就是南联盟大使馆哦。嗯，其实以前中国大陆的南联盟大使馆呢，一直是中国大陆二十五年前就留下了心中一个非常大的一个遗憾。当时美军轰炸了南联盟大使馆，那习近平有提到说，我们不能够忘。忘记这件事情，他在塞尔维亚的政治报上面发表了署名的一个文章哦，说这个国际风云不论如何的变化，中塞始终是真朋友、好伙伴，双方坚持互尊互信。那其实。呃，对于中国大陆来说的话，在这一回，呃，他们也都特别在，比方说像是官方的媒体哦，也有剖文。呃，在一九九九年的五月七号，也就是这个时刻呢，其实以美国为首的北约轰炸了中国大陆驻南联盟的这个使馆，造成三名的记者遇难，还有二十多名的中国大陆的外交人员受伤。那所以这样的事件大家都没有忘记，甚至还有十八个幼儿园、六十九所学校都被炸毁哦，从未忘记这件事情。为什么在这个时？时刻特别选择去南联盟使馆呢？呃，我们看看这个
观察者哦，他们有贴出来一些中国人不会忘记啊这些相关的一些图片，还说绝对不会让这个历史悲剧重演。在讲的这一番话是什么呢？很多网民表示不能忘，也不敢忘，不能忘记历史，吾辈自强。其实就是在对美国喊话。美国已经不要再把中国大陆当成二十五年前的中国了。中国已经不是二十五年前的中国。现在如果再来用任何碰瓷的方式、任何挑衅的方式，中国大陆不会再吞下去了。我们来问一下盛峰哥怎么看？是，我想，自从南联盟被瓦解了之后，塞尔维亚的重建过程里，中国大陆是出了很大的力，帮了很大的忙。嗯，呃，包含他的。一个当时在南欧很大的一个钢厂，整个的镇能够被救起来，能够重新复原起来，那就是中国所付出的代价。在南联盟萨尔维亚是被呃不断的被这个这个、这个围攻的时候，中国大陆啊，那给了他很大的温暖，嗯，包含他的武器要取得的时候，是用空运的飞机运二十啊，一架一架的，嗯。透过，因为它变成了内陆国了，它那个小小的出海口已经被黑山共和国所占据了。呃，我们来看看这一次呢，它的三个的访问，三个国家是很有意思的。嗯，第一个是西欧，西欧的代表欧洲进步的一个国家。嗯，在这个西欧的国家里面，他挑了跟他师夷工艺最好的马克风，然后呢，东欧呢挑了跟中国大陆啊。最体感的匈牙利，嗯，然后呢，非欧盟的国家挑的就是这个，哎、呃，塞尔维亚，所以这是一个很用心的一个安排。这安排里面，在有限的时间里面，展现了它全方位的意义啊。你看、嗯、各个代表不同的一个情况。那塞尔维亚呢，它感受一定很深。各位想想一个画面嘛，那塞尔维亚总统到白宫的时候，那你看到那个画面，那是。川普坐在正中间的大椅子，嗯、对大桌大桌子，然后呢，武器是像个小孩子一样，对，拿了一个板凳，类似那样的一个小椅子、啊，就是、木头椅，然后坐坐在在对面，<笑>这这个羞辱人，羞辱到了极点了、啊，是吧？那可是呢，武器是到了中国的访问里面，无论在哪一站，无论在哪一个场合，他就是一个国家的领导人，对，而且还被安排上去做专题演讲。你有什么感受？嗯，这个这个一样的大国，一个待我为上宾，一个视我为不是小弟啊，是羞辱我啊。那这个是中国不会做出来，要么就不要来，来了一定尊你为朋友。这是中美之间不一样的地方。然后呢，马克龙这一次的招牌招待，好像我的了解里也是比较特别的。第一个特别的就是那个马队啊，我我怎么看，好像十几年来没没有看过这样子的一个画面。第二个就是在自己的家乡去接待，这个在美国比较有，美国有公家的接待所叫做大卫营。那么呢，布希就在他的德州的庄园吃牛排啊，然后呢，这个川普啊就在他的海德庄园呢来接待，这都某种程度代表他的一个态度。那从这样一个态度里面，这个。马克龙也代表，我不但对你的尊重，而且当这一个在这个欧欧盟的那个主席啊，红克兰不见的时候啊，那我们可以有很多的时间私下的谈谈。当然，中华还有一个很重要的因素啊。那一九六三年，中国大陆和原原子弹的试爆成功之后，有一个带动整个我我们的邦交很大挫折的开始，就是。法国一九六四年，嗯，这一个呢，的是我们在断交里面呢、啊、一个很大的一个开始。那再过来就是退出联合国了。那这里面呢，点点都是讲整个的中华所代表的国际政治上的意涵，在中华跟欧洲之间的一个关系。我想历史正在往一个美国不太愿意，但是必须面对的方向正在发展着。嗯。好，来请教严老师。哦，我觉得这个在疫情期间啊、哦，那中国大陆其实啊、呃、有很多外交活动很想做，但是因为受到 COVID 的影响，譬如说跟日本建交五十年啊、哦，跟韩国建交三十年。
，那都在疫情期间变成低调，就没有怎么发展。那可是这一次，现在看起来在疫情结束之后啊，确实啊，就是习近平也开始出国的次数开始，感觉上比以前会多一些。然后，呃，大陆的外交整个的初级的状况。也确实跟啊这个疫情期间有一些不一样。我相信大陆的疫情严重到一个地步，就是让他们的领导人不敢轻易出国啊，就是我觉得这个是事实。那可是现在疫情结束之后，整个回归正常，那不仅人民出来啊，这个领导人也到处啊，就是来访问。那我我认为就是在塞尔维亚这个议题啊，就是当年你知道美国啊。虽然就不仅是炸了这个中国大陆在前南斯拉夫的这个大使馆，而且问题是，就是整个的过程啊，美国是说是误炸，可是大部分的人都怀疑说并没有误炸、嗯。那我觉得这个永远是解释不清的。所以今天大陆会提出来，习近平会再一次提，我觉得这是很重要。那当然，大陆跟我们讲过，跟塞尔维亚的关系非常不一样，就是今天啊、呃，大部分的欧洲国家都。愿意去承认从塞尔维亚脱离的，还不是他的联邦哦，也不是从南斯拉夫，而是从塞尔维亚脱离的这个科索沃，本来是一个自治区，大陆跟这个俄罗斯都没有承认，那所以这就代表说，大陆还在继续尊重塞尔维亚原来的主权啊，这个完呃主权跟领土的完整。那我觉得，当然对我这个。塞尔维亚整个啊、呃，这个政界来讲，这这是一个非常重要的一个表达的立场。嗯、那当然，在法国，我们知道，就是法国还是法国人还是蛮喜欢做生意啊，就是就是基本上看到的是大陆跟大陆来往做生意，有很多的很多的机会。那我一直认为说，今天啊、呃，习近平在这个欧洲的这一次出访，我觉得只是一个开始，我可以感觉到他下面还。就是下半年以后啊，包括这个到俄罗斯或者会越来会越多。那这个时候就是到底这个西方国家要怎么回应？因为等于在大陆领导人很少出访的这一段空窗期，他们其实有有做了一点，我们讲说补课啊，像美国很多的部长都去了非洲，但现在大陆开始要开始多出击的时候，那我要我们要看看西方国家怎么反应了。嗯，好，再来问一下舰长。嗯、呃，没有比较啊，没有伤害、啊。我们看到，嗯、呃，习近平主席到了法国，法国无论是在核能、航空，或者是在制造业、新能源部分，都得到了非常多的一个贸易上的往来啊。那但是我们想一想，德国，我们再想一想，英国，他们得到了什么吗？那更不要说。今天传才传出来的立陶宛，我们的那个大哥哥外交部长说立陶宛怎么样怎么样？现在立陶宛说，哎，那个台湾代表处的名称啊，那个不符合世界上的一个主流，要改成台北台北代表处才对。所以就知道了国家的崛起是是怎么样子的啊。那至于说，嗯、呃，我们刚刚谈到。说，呃，主持人谈到说在，在、呃，嗯，塞尔维亚最需要疫苗的时候，是谁提供的？是中国大陆提供的，所以才会有这一个“感谢您，习大哥”这一个广告出现在塞尔维亚的街头巷尾，就是那个时候，呃，疫情期间呢、啊，那我们讲说有关于。匈牙利跟塞尔维亚的这一条，它其实是动车啊，它它的速度并不是所谓的高铁，可是它有一个延长线，就提供了未来的出海口。那这个出海口在哪里？在希腊。这一个项目是什么？叫做“一带一路”。所以，我们看到了现在立陶宛的转向啊，我们在可预见的未来，我们会看到意大利又重新想要回到“一带一路”的那个。呃，这个家庭里面，一个国家怎么样看待为这个国家啊，嗯、呃，效命战死沙场的军人呢、啊？我们就看得出来，这个国家是不是有自信，是不是强大？嗯、这个是二零一六年，就是习近平主席访问嗯呃,呃塞尔维亚的照那个照片啊，他那个时候就已经去嗯、呃
他前大使馆啊去悼念过了，前大使馆现在已经变成了中国文化中心，焕然一新。也就是说，过去的那个中国人一定记在心里，可是跟塞尔维亚的外交长长久久。嗯，好，我们先休息一下，广州忙回来。好，世界上的这个中美之间的科技对决哦，大家就在看说，华为跟苹果竟然选在了同一天来做发表会哦。那人家讲说，哇，这回是真的杠上了，硬碰硬哦，都在七号举行了发表会哦，同一天发表新品也引发了高度的关注。人家讲说，哇，两大科技巨头也反映出来了中美的对杠吗？那三大新品的对杠哦，那华为这一回选在哪？他特别选在了杜拜来举行新。产品的发表会，我们来看一下现场的一些画面哦。好，这次华为在这个杜拜举行了创新商品的发表会哦，包含了像 MateBook 系列，还有 MatePad 的平板电脑。然后都预计搭载 OLED 的屏幕，那华为也预估会在杜拜呢同步来举行他们的十二年的影像展。那现在华为的归来将会冲击到这个 OVM 的高端哦。那苹果的份额，人家讲说不是上涨就是下坡路啊。全球范围再厉害，在中国市场。现在也没有你苹果的这个前几名的位置哦，他已经现在掉出了前五，所以微博的上面的网友哦，反应非常的热烈。那还有人讲说，哇，看到了华为直接对决苹果，感觉这个真的是行啊，这个直接好像叫板跟苹果叫板，就像是中国大陆跟美国哦，我们现在已经是可以平起平坐在这个科技领域上面一起来发话、哦，那看谁才是最后的赢家。那再来我们看一下平板电脑的一些相关消息哦。华为出货量现在一年按年飙升了百分之七十哦，已经打入了全球的前三甲哦。那这个现在杜拜又在推出新的 MatePad 来迎战，所以现在也是在大幅度强攻到了这个平板市场。那另外，现在拜登又对华为开刀，就看到华为越卖越好，所以他就干脆撤销 Intel、高通向华为提供晶片的许可。现在美国好像就剩这一招，我就是晶片掐着你啊！但是呢，你这样越逼着中国大陆，中国大陆就自己生产嘛，总有这个弯道超车的那一天。那知情人士又透露说，现在美国政府已经撤销了这相关的设备许可。金融时报也说，知情人士讲，这商务部最新的撤销行动呢，其实就是想要针对我们刚刚讲到。笔电，然后还有手机这些晶片供应哦，来做一些前置的作用。那现在会有几家受到影响，还没有一个具体的名单出来。那但是我们来看一下哦，现在全球的十大手机的最新排名，哎，前十名看过去哦，前除了有三星跟苹果之外，其他八名全部通通都是中国大陆的品牌，而且成长率高达百分之二十六，整体市场是大概有百分之十的一个成长率哦，也。也就是说，现在中国大陆的品牌在全世界横扫啊。那当然，以他自己本身这个中国大陆的市场为这个主要的一个出发点呢、啊，然后扩散到世界各国。像很多的外国的一些博主哦、啊，他们在 YouTube 上面都会讲说：“哎，我喜欢用什么华为，我喜欢用什么。”还反过来在跟这个中国大陆的一些人讲说：“我觉得你们的品牌很好用。”这样的影片非常非常的多、哦。那再来看一下，这个中美的货币战也开打了，一个月的利息高达八百九。十亿美元，这是在说，现在根据美国财务部的数据哦，去年投资者从。政府债务当中获得了这个九千亿美元的这个年利息，是过去十年平均值的两倍。那现在大家很多人因为这个战争不断的发生哦，所以金价也不断创高。中国大陆的央行哦，连续十八个月增持黄金储备，呃，也扩大了购买潮。那美国媒体报道，现在金价创了一大新高的这个主要动力哦，就是因为这各国的央行持续都还在买黄金，特别是北京方面
为了要摆脱美元哦，来对冲地缘政治阻力的一个状况。那连南韩这里也有这个金条在热销，与拉面、香肠、同登便利商店的热卖三宝，<笑>嗯、蛮厉害啊、哦！便利商店就可以买黄金了，所以很多人通通都跑去买，然后一公克的金条还两天内完售，三十多岁的这样的上班族群反倒是主力哦，不是那种大妈级的去买，而是哦，连上班族三十多岁的都赶紧在那边抢。黄金了吗？那首先我们来问一下盛峰哥，怎么看这个华为、苹果的正面迎战？这是一个不公平竞争下的胜利者，嗯，对吧？为华这个华为的芯片的取得是被百般的掐脖子嘛，然后苹果要取得什么就有什么嘛，嗯，这是不公平竞争。对，但是呢，现在从 Meta 六十开始到现在 Pure 七。这两个新的版本出现之后，现在给苹果很大的压力。嗯，第一个，苹果要不要吹卫星电卫星电话？嗯，那假如没有卫星电话，你用什么来取代？表示我比你还先进。对，不，这这是一个挑战哦。这个挑战，假如你再没有，再装作不知道，那你就会变成第第第二了。你不会，你不会是 number one 了。第二个就是。当 p i r a t 把 AI 放进到这个新的手机里面来的时候，那就要请问苹果，现在号称它要来走 AI 的这一条路啊，那它的 AI 能够到什么情况？这也是第二个挑战。所以这个时候 ，Meta 六十已经明显的赢过了现在所有这个苹果在世上的手机的条件。那。这个时候 ，Pro 七，我就先提告诉你，我现在做到这样子了。那现在看你什么时候来公布。这个里面的挑战呢、啊，是很值得，不是输与赢的问题，是一个呢被你绑着脚要跟你赛跑的人，在某一个情况下还赢了你。<笑>真的。那那这这这个时候，你告诉我，美国的制裁有什么意义呢？嗯。到现在为止还不知道，到现在为止不，麦达六十已经生产这么久了。p i r a t 也出来了，到底芯片是谁生产的？没有人知道。那在没有没没有这个光刻机 EUV 的光刻机的时候，为什么可以做出七纳米，甚至更高的这样的一个芯片？是从哪里来的？哎，不是生产一片两片呢，是用几千万片做数字，而是美国居然不知道是从哪里来。现在有都是用猜的。那在这样的一个情况下。美国，你还去制裁中国大陆有什么意义呢？嗯，一样，还是一样，又回到鲁迅的《阿 Q 正传》了。不，不然你你叫我怎么解释呢？<笑>所以现在全世界大家好好在读读一读鲁迅的《阿 Q 正传》了，嘛<笑>，真的嘛？那那书已经在这里了嘛？而且更重要的是，他现在呢，手机因为用的芯片更小。可是，假如用它 I P I 那个那个那个那个那个手对对，这个这这个手笔电呐、啊，或者是 I P 的话，它受限的那个晶片的受限没有那么严重啊。嗯，这个时候你是要准备再把英特尔又杀死，英特尔现在已经活得很难过了，高通也活得很难过了。对，因为它已经慢慢的被中国大陆来取代的芯片的使用度了。嗯，所以美国是不是还可以继续在？吹牛下去，我不知道。最后，我应该这样来讲：一个国在高达到如此高的国家，然后你说它是会繁荣，它的繁荣是从哪里来？很简单嘛，举债，它的举债到三十四兆的情况下，他说他还要繁荣，那只有一个道理：全世界是谁给他生存的？嗯，而不是他本身有多大的本事的。嗯，好，我们来请教严老师。哦，我觉得这个美国的这个债务啊，真的是越滚越大啊！就是美国的人，大概每一次总统选举，我观察的都会出来说，我们有一个要第一个要减少政府的赤字啊，就希望能够平衡预算。那通常共和党觉得他们是最最负责任的，民主党不负责任。可上一次民主党。克林顿执政的时候，政府预算至少是平衡了，但是债务啊，我觉得真的还是一路在增加。你看，从过去二十年，美国的国债啊，就是增加了差不多有三十倍啊，就是债务啊，这个增加了三十倍。那以美国现在人口大概不到中国的三分之一来看，那它的债务
是中国的差不多。刚刚那个盛峰老师也讲了，你三十四亿呃兆多的话，大概是中国的八倍多。哎，你的人口啊比中国少很多，那表示说美国人子孙。要要承担的这个责任有多重啊？那所以美国当然靠发行债券，然后让全世界来分担它。所以你说美国作为一个全世界的领导人，然后我们还想再去想想，下面还有一个可能会当选的总统的川普，他还觉得说大家不负责任啊，都好像都是美国在照顾。对不起，你美国自己债务这么多，大家在买你债券，要是你不。没有这些买买你债券的，你美国可能更严重。所以我觉得美国作为一个国际的领导人，嗯、他就是以他等于是老大的身份，不负责任的在在在花他的钱，然后自己国家啊、呃、政府每年的预算不能平衡，然后债债务是越来越多。然后最后，我们再讲说，不只是债务会升高，然后你要付的这个，就是我们讲说 service 这个 debt 啊，就是来来利息来来来养，来希望能够慢慢平衡的这个钱也越来越多，所以老百姓等于是变成是这个有钱人或者政府。等于是借钱的一个对象，等于是现在借你们，你们未来还，然后你们的子孙未来还。嗯、那我觉得这个是美国作为一个国家领导啊、呃，国际领导国家很不负责任的。那美国今天在手机，在各种的这个高科技跟中国竞争的结果，我认为这个最大的麻烦是，美国过去的对手从来没有一个是。全面性跟他竞争啊，日本可能在经济上啊，可能欧盟在一些政治外交的议题啊，前苏联啊，在在这个军事上，结果现在中国大陆是全面跟他竞争，那他没有预备好这样的一个敌手，所以现在才反应起来，就比较好像这个前这个常常这个我们说会啊，不知道怎么样该怎么样回应，他没有一个呃呃整体性的来对抗一个。假如你的敌手是全面性的跟你挑战，而不是只有在某一方面跟你挑战的时候，你该怎么回应？我觉得这是美国要深刻反反省的部分。嗯，好，来请教店长。根据今天啊，彭博社的报道，现在美超啊是以每分钟每分钟啊两百万的两百万美金的速度开始啪一直印，<笑>这个印。我们来算一算的话，就会发现一件事情：每分钟两百万，一天二十四小时，一小时六十分钟，算出来的结果，也就是美国一天莫名其妙就增加了二十八亿八千万的美金啊！那这一个其实才真正是叶伦口中所谓的。产能过剩啊！你生产美金的速度过剩啊！你还敢讲别的国家？还敢讲中国大陆啊？那我们这样讲，美国才是真正的把它的债务输出的国家。现在大家为什么买黄金啊？因为其实。不是个人在买啊，是中央银行在买。这里出现的数据是那个 Central Bank 是中央银行啊，不是个人啊。我们看在二零二零零八年之前，其实中央银行都是站在卖方。从二零零八年金融海啸之后，就一去不回头，就一直买，一直买。买到二零二二年最高点，然后接接下来黄金的金价跌创新高，为什么？因为大家发现美国要整别人，就是要把别人踢出 SWIFT， 然后呢，自己印这样的不负责任的印美金、印钞票也就算了，你还把。那个 Swift 动不动就威胁，还记得吗？就这前一段时间啊，布林肯是不是就威胁说要把中国大陆踢出 Swift？ 中国大陆准备好了没？准备好了，<笑>所以我就不断的买黄金，我不断的买黄金。这一个举动，其实对于全世界来看都是一个很奇怪的，就是现在不是中国大陆很奇怪，是黄金。跟美金还有股票市场的这个波动，完全脱离以前经济学的各种理论、嗯，那才会产生这个状状况。我们常讲中央银行，它为什么要买黄金？它有三个目的：第一个，它是要平衡外汇存底。现在各国买黄金的原因就是这个道理，但但是它还有其他第二个、第三个理由啊。
欢收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上来欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，正大国关中心兼任研究员严正生教授。主持人好，各位观众大家好。前海军舰长吕李师。主持人好，各位观众大家好。前立委李胜峰。翟轩好，大家好。好，立刻来关注一下，现在澳洲啊，哎，好像是不是被英美架着脖子，现在必须得要来跟这个中国大陆挑事呢？就有点像是这个菲律宾的翻版哦。那它其实呢是到了这个，我们直接看这边，它是到了黄海这个区域哦。那他说哦，我是到这个南北韩的交界三十八度线，但事实上它的位置哦就是在中国大陆的家门口啊。那你在这个地方，当然中国大陆。会觉得说，哎、欸，你怎么跑到我家门口来？换成我们一般人，别人在你家门口里前面晃啊晃的，你会不会觉得很奇怪呢？如果他甚至还拿着一些军事上面的武器的话，你会不会要有所防备呢？那所以澳洲现在是指控说，哦，你怎么可以用这个照明弹呐、啊？还差点要击中直升机哦。那中国大陆是强硬回应说，这个是颠倒黑白，倒打一把。那我们看一下澳洲的国防部他讲法，他说他们的这个驱逐舰哦，这个霍巴特号呢，它这个起飞的海鹰直升机遇到了解放军的歼十战机，投掷了多次的照明弹呐、啊，哈、啊，这样子很危险呐、啊。那结果中国大陆的发言人就强硬回击，就是你这个颠倒黑白倒打一把哦，你这个飞弹驱逐舰三次派舰载直升机对于中方正常训练的活动进行。抵近侦查的滋扰才是真正最重要的一个原因啊！那再来，我们看一下，呃，对比前一阵子，其实中澳的关系是蛮和缓的。我们在节目上面也介绍好几次，说，哎，这个关税啊，或者是龙虾可以卖过去了，这个葡萄酒也可以卖过去了。三月二十一号的时候，王毅访问澳洲的时候，当时就讨论到了澳洲葡萄酒的关税，然后也提到说中澳关系要重回正轨哦。澳洲希望能够跟这个中方是友善的关系，但是好。像美国就是架在后头哦，呃，过去非常多次的战争，像是这个韩战、越战、海外战争，甚至阿富汗战争哦，就是一直被美国架着，为美国卖命，参与各场战争。这、就是澳洲好像也是有一点，好像走上了菲律宾这样的命运吗？难道这个事情要越闹越凶吗？那再来看一下，美军现在自己 R C 一三五 U 哦，也是到了这个东呃广东还有南海这边来绕飞西沙。那这是中国大陆的半官方性质的智库公布了美国。他们 R C 一三五 U 的战斗派遣电子侦察机的航机图哦，就看到他是在那边绕行啊。那难道是要为五二零做准备吗？我们开始有一些台湾媒体又开始在这边做这样子的一个解读哦。那我们来看一下这个中国大陆他们的一个军媒，他们讲到说，现在福建的海警哦，到了这个金门的海域，说是要保护金门的输水管线。那大陆这个福建的海警前往金门海域进行执法侦查，最近的距离大概只有四。海里左右，呃，那这个大陆官媒就讲说啊，除了关注海上的状况，还要保护输水管道以及海底设施不受到破坏哦。那这也是中国大陆的官媒首度把这个保护输水管线纳入到了执法巡查的范围当中。那除此之外呢？中国大陆的海警也高调的宣布说，哎，他们这个巡航钓鱼台在这个微博上头哦，他们有说中国大陆的中国海警一三零一号的这个舰艇编队在钓鱼台的领域里面，现在正在进行巡航哦，所以呃，现在的动作上面的话是更加频繁，就是常态性的一个巡查。那另外，德国现在难道也要？这个参与到印太这边会不会太远了？你德国，你跑到印太来在做什么呢？那他们现在说还没有这个，就是还没有决定是不是要正式参与到这个美国军舰班的这样子通过台湾海峡，就有两艘的军舰将会航经南海。那所以这样看起来，路透社解析，他说如果德国的军舰通行台海的话，恐怕一定会激怒到中国大陆。那势必是的、啊。那我们听起来都已经觉得你跑太。太远了嘛？那再来，呃，这个印度的海军的军舰呢、哦，也是直奔南海，说要加入东协联合的军演。这是印度时报指出啊，他说，因为哦，是你们中国大陆的错，是这个印太地区哦，你们太常用这样子的灰色地带来胁迫邻国，所以他们才必须得要哎也参与到这个南海的演习当中。我们要抵抗，要对抗中国大陆，这个是印度他们站在他们的立场在喊的话、哦。所以包含印度也好，菲律宾也好，或者是澳洲也好，好像都。都变成是美国队必须要这样推着出去，要跟中国大陆起一些矛盾冲突哦。那像美菲的联合军演，他们也直
直接是用把中国大陆制的一个舰艇哦，当做一个演练的目标。中国大陆看完生气啊，当然你是直接把我当成敌人来做一个演练了嘛，所以北京就回应啊，他说，请停止这种挑动对抗哦，多做一些有利于促进地区和平稳定的事情哦，而不是用这种。精神胜利法，哎，你在演习的时候，哎，把这个中国制的这个船舰集成，难道你这样就感觉到你已经获胜了吗？这个是大陆外交部的发言人林健哦，呃，这样一个强硬的回击。首先，我们来请教一下盛峰哥，盛峰哥怎么看这个澳洲哦？呃，这样子算是被美国这个指派过去要碰瓷，还是说是什么样的一个呃态度呢？我想昨天我们大家就讨论这一件事情了。我还是重申的一句话，那就是韩战结束的时候，彭德怀所讲那一句话：希望内强，驾了几尊大炮，开了几艘军舰，到东方的海岸来，就要降服一个国家，征战一个国家的土地的历史已经过去了，结束了。但是显然他们并不这样认为。他我就人家，你到我家门口来，给我打的破塞破旧啊，还要给你登哦。家的狗骨赛，嗯，这是台湾人讲的。你到我家门口来，然后咋啊？然后被人家打了，等家的狗骨赛卖哀，一样的道理。对，当你千里迢迢从澳洲来到中国的黄海区域，你叫什么呢？你你有什么好叫的呢？对，到底中国威胁了你澳洲什么安全呢？不要忘了。澳洲跟中国之间在战略上是一个很特殊的情况，因为中国需要澳洲的铁矿砂，而铁矿砂是要经过南海，甚至要到比方呢，还经过东海，经过到了黄海等等，这一条航线是中国要保护的航线呢。这怎么会变成你你澳洲要来保护呢？不，这一条航线假如是你澳洲的生命线。然后，哎，我被你威胁了，所以你来保护有没有道理？有道理。这段航线是中国起澳洲的物品的一个重要的资源航线，照道理讲是中国大陆要去保护的，你澳洲应该来共同协同保护哎，结果你是来挑衅，你还在叫什么呢？嗯，我讲西方掌握话语权，掌握久了之后啊，他们真的认为自己讲的话都是真理。我讲最近。以牙以牙的战争，我想我们就有充分的这样的感觉了。嗯、我说的就是对，阿伯利奇别人说，因为我已经掌握了话语权两三百年了。不，你的时代真的已经过去了。嗯、但是你还活在那样的这个环境里。再过来呢，澳洲，哎，澳洲叫所谓的五眼联盟啊。这五眼联盟基本上在几在政治里，在世界的政治里面，他们是英语系的国家嘛。纯英语系的国家，啊，可是不要忘了，澳洲你是从哪里来的？你们是从英国千里迢迢占据了亚洲的土地，然后把原住民给杀害、给灭绝的，你才有这一块土地耶。那么另外一个也是一样哎，那个叫做这个这个、这个纽新纽纽西兰也是如此。你你们面对在亚洲、嗯，日本都懂得要脱亚入欧啊。那你们为什么不懂得脱欧入亚呢？从某一个角度来看，你在亚洲你是异类，你知道吗？但是他们不认为，他们在亚洲认为是王，而且当年在白澳政策的时候有没有？那非白种人是不能到的呀。基本上在澳洲里面的那个种族歧视还强烈的不得了。那我要请问，哎，没有，这个客家话没有讲呢。他这个乞丐来进驻了这个庙，然后把庙公赶走，然后说这个庙是我的。基本上，这不就是西方在看亚洲问题的心态吗？他们有想再过来看菲律宾，哎呀，这个在很精彩。这个《鲁迅正传》的阿 Q 啊，鲁鲁迅写的《阿 Q 正传》了，应该给菲律宾上上下下看一下，他们的精神胜利娃可多了。呃、啊，我们呢绝对不会反击，我们不会用水炮跟中国反击。我的天哪，你这这这这这哪的？就好像打输了，打架输了，人家跟他讲“好大好大力卖照”，然后一面讲自己一面跑，这一样嘛，“好大力卖照”嘛，这个一样的精神胜利法。你你想想看，去把它摆一下，中国大陆当时从中国大陆买的金剑，然后把它给射成，代表胜利，<笑>对不对？我就是讲。
，这个好好读读《阿 Q 正传》。我除了用《阿 Q 正传》以外，我真的找不到任何的可以来形容它的。嗯，那更不要忘记了，是金门海域的事情，请大家别忘了，我们是一个很健忘、很健忘的台湾社会。二月十四号发生的那一个灾难呢？那那那个大大陆的两个移民的灾灾难，撞船的灾难，解决了吗？两季的遗体还在金门，经过了几个月了，二月十四、三月十四、四月十四、五月十四即将来临。那我请问，三个月过去了，我们的司法调查有结果吗？哎，不是有司法调查吗？司法调查哪里去了？行政调查有结果吗？然后制造问题的现在准备要当官。那整个社会当中好像没事一样，嗯，你没事，中国大陆没有忘记，我们太忘记了。我们还记得，我们有两个兵还在大陆哎，最近那个前一阵子是自己跑过去的，有没有？嗯，那到底怎么解决了？这个政府也当做这个国民在那里没事一样哎，对，这样子的一个心态怎么去保护我们的领土？所以。这个时候，中国大陆他就把一政船也好，海监船，他慢慢的就到金门。事实上，我们在外岛的主权，某种程度已经被没收了、嗯，而且让你慢慢的习惯。因为最被没收的就是钓鱼台，钓鱼台是属于头城镇呢。但是台湾呢，现在还在讲钓鱼台吗？那钓鱼台过去台湾还是哦叫几声有没有？现在全部是大陆跟日本呢。台湾已经不见了，但是它附属于哪里？附属于我们的头城镇呢？这是我们今天自己一连串，包括日本的错误所造成，我们把这样的一个权利自己给丢掉了嘛？嗯，好，我们来请教舰长。呃，有关于澳大利亚，它跟菲律宾有一个部分是非常相像的，也就是它的军方比它的政府更亲美。那为什么是如此呢？因为澳大利亚其实他接收的装备虽然不是美军的，可是他训练跟美军在一起。菲律宾呢也是约略如此，所以一天到晚耳濡目染，他好像以为他是美国人，但是其实他不是。也就是艾班尼斯，澳洲的总理，他无论在政治上面多么的嗯向中国大陆靠拢。但是军方好像就有点怪怪的、嗯。那这一次呢，我们所看到的澳洲，他指控说，呃，歼十战机啊，在距离他前方三百公尺、高度那个还上方六十公尺的地方打这个火焰弹。那他又说这个是呃不专业的说做法。我必须啊，有图有真相的说，这还真的非常的专业。为什么这么说呢？我手上的这一张啊，是美国联邦航空总署他所提供给这个飞航的资讯手册里面所提供的。也就是说，如果军方的战机，然后他要能够有效的驱离你的话，在白天，我们有看到这一道吗？这一道飞出来的是什么？那个就是 flare， 那一个就是所谓的呃干扰弹。那而且呢，它保持的这个距离，还偏偏的跟这个 AIM 这个航空人员手册规定的非常相仿，所以我们必须要这样子讲啊，也就是歼十战机的这个飞行员，他按照了呃国际的惯例啊，如此作为，但是结果你澳洲却这么说，但是当然也不是第一次啊。那刚刚那个我们盛丰委员老那个讲到说，他其实就在中国的家门口。而且不是第一次，这个是去年十一月十四十四号啊。那他指控说，呃，杭州舰，也就是下面这一艘啊，像、呃、杭州舰，其实它是虽然是现代级的船，看起来比较旧啊，可是它已经做过全部的性能提升了。那它的所有的装备啊，也都是解放军现在一线的装备。然后它那个澳洲的。嗯，巡防舰指控说，他的有水有人在水下工作。你为什么过去的时候拍发生呢、啊？大家都在海上跑过的。如果你水下真的有人工作，你的 Channel 幺六是不不断的呼那个出呼，要求在行的各舰不要开启声呐，而且你会挂起阿发旗满悬，会告诉大家你下水下有人
，你有做这件事吗？澳洲，你不是每一次都带着那个呃新闻记者在船上吗？这一次为什么没图没真相呢？那至于说啊。嗯我们看到说，现在讲到 R C 一三五啊，它飞飞了这么一圈呢、啊，有那个有人说这个是跟嗯、呃、这个未来五二零有关，其实无关。为什么？因为它是帮罗斯福号，<笑>那个罗斯福号现在在南海，它是帮罗斯福号看一看解放军有什么动作。为什么？哦、因为美国真怕解放军。哦，所以这个绿媒又自己。自作多情了，以为是跟五二零有关了。<笑>好，我们来问一下严老师。哦，第一个，我觉得澳洲这个到了南海啊，到了黄海啊，我觉得跟要问反问一个问题：如果今天在澳洲跟纽西兰中间的这个公开的水域，嗯、那这个大陆的海军或者他的舰艇到了一个地方的话，嗯澳洲是作何感想啊？就是说，哇，你千里跑来这里那么远啊，在我们这两个国家当中是干嘛？那同样，那你澳洲跑到这么远，跑来这里干嘛啊？那澳洲，我觉得就是它当然是跟美国是有这个所谓的这个呃条约的这个义务啊。所以阿富汗战争，美国是因为九一一被攻击了，那大家所有的这个啊条约的伙伴。都要支持美国，对不对？一个被打，全部都要来上来。哎，可是之前的，比如海湾战争，那个海湾战争，美国并没有被攻击啊，只是美国出来喊，那澳洲就跟着去了。同样，韩战、越战，美国也没有被攻击，也是美国带头，那澳洲都力挺啊。我们就知道，澳洲其实它因为跟美国有这个条约的关系，它已经之前就大概在啊二次大战结束之后，因为二次大战它是靠美国的，因为日本日本已经。对他造成很大的威胁了。那他发现英国啊、哦，传统上他是跟觉得是英国的这个殖民地，可能跟英国的关系比较好。嗯、那后来二次大战以后就转向美国，那就变成为马美国马首是瞻了、哦。可是澳洲也有从七零年代开始，我们就知道有很多不同的政治人物觉得说，哎，我们澳洲啊不是白人国家。是做为止啊，我们是在亚洲，我们要变成亚洲国家，所以跟日本、跟韩国、跟亚洲，甚至后来九零年跟中国都发生了蛮蛮密切的关系、嗯。但是美国就是没有办法看到啊，就是啊、呃，这个他的盟友跟中国单独有好的关系，所以我觉得美国现在所做的事情。啊，有点点像一次大战之前啊，就是他的盟友全部要站队，一定要站在他后面。嗯、那当年一次大战之前，我们知道德国跟这个俄罗斯、奥地利他们有一些密约，然后呢，美国这不，英国、法国这边有一些密约，德国、奥地利有密约，所以那个时候大家都会觉得说，哎、欸，就是密约的关系，因为一个被攻击，其他都要反应，才会造成一次大战。那我们现在又看到。同样，美国好像只要我任何一个被攻击，我们都要去回应啊。那可是中国、俄罗斯都没有参加。那我觉得这个当中最就都没有自己的这个战队啊。他们他们其实没有什么任何的所谓的伙伴条约的关系。所以，如果像譬如说俄罗斯今天被进攻，中国也不会没有必要一定要加入去对抗。嗯、甚至我觉得中亚的国家也不一定会。那最后，我觉得就是我们讲印度啊，印度。呃，等于是他又不愿意站队，因为他长期有一个这个啊第三世界这个不结盟国家的角色，但他又要偷偷的跟美国这样站在一起啊，然后表示，可是他这个实在是非常，我们英文叫 sneaky 啊，就是说偷偷摸摸又跟啊俄罗斯把保持关系啊，所以我觉得印度是最。精明啊，在这个当中，但是也是最危险，就是说，因为你从来不肯好好的签一个这个这个协防条约啊，每次站队的时候好像又站在一起，但是若即若离，嗯、我觉得这个是大问题。嗯，好，我们先休息一下，广州马回来。